Cuộc đại chiến giữa Djokovic và Nadal tại tứ kết Roland Garros đã diễn ra hấp dẫn như kỳ vọng của người hâm mộ. Sau cùng, Vũ Đắc Nền là người giành chiến thắng với tỷ số các xét 6-2, 4-6, 6-2 và 7-6 để ghi tên mình vào bán kết gặp Alexander Zverev. Phát biểu sau thất bại, Djokovic thừa nhận bản thân mắc nhiều sai lầm, đồng thời ca ngợi đẳng cấp của Nadal. Nadal đã chơi với đẳng cấp cao ở hai xét cuối. Anh ấy chiếm ưu thế ở phần lớn đầu mỗi xét trừ xét thứ tư. Nadal chứng minh anh ấy là nhà vô địch vĩ đại, giữ vững tinh thần và phong độ tới điểm số cuối. Anh ấy giành chiến thắng xứng đáng. Trong khi đó, Nadal cho biết bản thân vẫn đang vật lộn với chấn thương bàn chân. Tôi thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau giải đấu này vì vẫn chưa có lời giải cho chấn thương bàn chân. Chúng tôi sẽ cùng xem cái chân của tôi hoạt động như thế nào ở trận đấu tới. Trên trang chủ chính thức, Flash đã xác nhận việc chia tay với trợ thủ Trần Proy Quang Hiệp. 4 năm, một hành trình huyền thoại, thật nhiều công hiến và vinh quang. Thật khó để nói lời chia tay với linh hồn, tâm nhìn, chiến thuật của Team Flash Proy. Gia nhà Flash từ mùa đông 2018, Proy đã cùng Team Flash vượt qua biết bao thăng trầm, biết lên những kỳ tích mà có lẽ sẽ không đội tuyển nào có thể làm được. Team Flash luôn tự hào vì đã có một kẻ kiến tạo vĩ đại nhất bộ môn Liên Quân Mobile. Cảm ơn vì tất cả những công hiến của bạn cho Team Flash và Liên Quân Mobile Việt Nam. Mặc dù không đề cập tới nguyên nhân Radico Proy, nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu rằng mọi chuyện đều bắt đầu từ drama phiên dịch viên tiếng Đài Loan. Nếu những thông tin về việc Proy và Dave bị đối xử bất công là thật, đây chắc chắn sẽ là cái kết không thể buồn hơn dành cho các Flasher. Với việc Team Flash không thể trụ hạng thành công, tương lai của Yoshino và Slater đang được người hâm mộ rất quan tâm, đặc biệt là sao thủ Slater khi anh luôn khát khao thi đấu và thể hiện mình tại sân chơi liên minh huyền thoại cao nhất Việt Nam. Có lẽ việc SE bất ngờ thông báo Celebrity tiếp tục thi đấu tại VCS mùa hè, khả năng Slater đầu quân gà hồng là con số 0. Theo cập nhật mới nhất trên dữ liệu hợp đồng toàn cầu của Riot, Slater sẽ đầu quân chơi Genius. Tân binh VCS đang thể hiện độ chịu chơi khi chuyên một thành công rất nhiều tuyển thủ kỳ cựu như Quad, Blaze hay Divkid. LPL mùa hè 2022 đã gần bước đến thời điểm khởi tranh. Hiện tại các đội tuyển đang ra sức chuẩn bị nhân lực. Mới đây, Weibo Gaming đã có động thái khiến người hâm mộ bất ngờ khi bổ sung thêm tuyển thủ đường trên, TK. Ngoài sự bổ sung TK ở đường trên, đã không có bất kỳ xáo trộn nào về mặt nhân sự của Weibo so với giảm mùa xuân. DK đã không còn là cái tên xa lạ khi từng thi đấu trong màu áo Weibo tại Demacia Cup 2021. Sau màn trình diễn ấn tượng cùng đội trẻ, anh được đôn lên đội 1 nhằm chuẩn bị cho giảm mùa hè. Đây được xem là hướng đi tốt của Weibo khi tạo cơ hội cho những nhân tố trẻ có tiềm năng phát triển. Điều này đồng nghĩa với việc Desai có nguy cơ ngồi hết dự bị nếu phong độ trở nên bất ổn. Tháng 6 này, các giải đấu liên minh huyền thoại của các khu vực mạnh nhất thế giới sẽ đồng loạt khởi tranh, hướng hẹn một mùa hè rực lửa để hướng đến chung kết thế giới. Theo trang Invest Global, LCK mùa hè 2022 sẽ khởi tranh từ ngày 15 tháng 6. Một số nguồn tin cho rằng LCK sẽ khởi tranh sớm hơn thường lệ một tuần. Tuy nhiên, do ASEAN 2022 bị hoãn vô thời hạn, lực thi đấu LCK vẫn sẽ được duy trì tương tự như mọi năm. Theo Cookie News, T1 sẽ được đặt cách chơi trận đầu tiên tại LCK mùa hè 2022 từ tuần 2 vòng bảng để có thêm thời gian nghỉ ngơi sau khi phải chinh chiến tại MSI. Với LPL, giải đấu lớn nhất khu vực Trung Quốc vẫn chưa có ngày khởi tranh cụ thể. Như truyền thống mỗi năm, LPL sẽ bắt đầu gần như cùng thời điểm với các khu vực lớn khác hoặc sớm hơn. Riot sẽ sớm có thông báo chính thức về lịch thi đấu LPL mùa hè. Sau cùng, LEC mùa hè sẽ bắt đầu từ ngày 17 tháng 6 với một Super Week. Super Week sẽ có 3 ngày thi đấu thay vì 2 ngày như thông thường.